इन क्वेश्चंस के अंदर हम अन फाइंड आउट करेंगे यानी जो गिवन नहीं है हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है हमारे पास अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें तो आपको याद होगा हमने इसके कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि अगर हमारे पास थ्री स्टूडेंट्स हों लट से अली हैं तो उसके बाद बिलाल हैं और इसी तरह से हमने बोला था जी लट से हमारे पास आमिना है ठीक है और ये हमारे पास तीन स्टूडेंट्स हैं अब हम इनकी एजेस यानी उम्रों की बात करें इनकी तो हम बात करते हैं जी अली की जो एज है वो सिक्स इयर्स है तो अगर अली बिलाल के इक्वल होगा एज में तो अली बिलाल की भी एज सिक्स इयर्स होनी चाहिए ठीक है अब हम कहते हैं कि अली बिलाल के साथ एज में इक्वल है और बिलाल जो है वो आमिना के साथ एज में इक्वल है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अली और आमिना जो है वो भी एज में आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे जिसको हमने बोला था जी एक एफ एक्स इज इक्वल टू वाई यानी यहाँ पे मैं अगर मैंशन करूँ कि एफ लाइक इफ एक्स इसको मैक्स कह दूँ थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेके जाते हैं जी इसको अगर मैक्स कह दूँ इफ एक्स इज इक्वल टू वाई ठीक है एंड वाई इज इक्वल टू जेड तो ये अंडरस्टूड सी बात है फिर एक्स जो है वो भी जेड के इक्वल होगा लाइक दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू जेड अब ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ है इक्वलिटी का ठीक है अब हम इसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट है हमारे पास इफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स हमारे पास अगर टू वाई के इक्वल हो और टू वाई फोर जेड के इक्वल है फाइन एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड यानी फिर हम एक्स को मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे टू वाई एक ही वक्त में एक्स के भी बराबर है और टू वाई जो है फोर जेड के भी इक्वल है यानी एक तरफ टू वाई एक्स के इक्वल है और यहाँ पे टू वाई फोर जेड के इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो अगर ये दो इक्वेजन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू वाई ठीक है इसको मैं इक्वेजन नंबर वन कहता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फोर जेड इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जी फोर जेड इज इक्वल टू टू वाई यानी अगर ये दो इक्वेजन है हमारे पास और दो मसावाते हैं अगर इनकी जो है वो राइट हैंड साइड यानी अगर बाइन तरफ दोनों में एक जैसी है तो इसका मतलब है बाइन तरफ जो है ये भी आपस में एक जैसी होगी लाइक दिस इम्प्लाइज दैट कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फोर जेड होगा यही हमने बेसिकली मालूम करना था एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड क्योंकि हमने ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया एक्स इक्वल टू वाई एंड टू वाई इक्वल फोर जेड देन एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू फोर जेड इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व वाई माइनस सेवन यहाँ पे अगर आप देखें इफ एक्स इक्वल ट्वेल्व वाई माइनस सेवन एंड जेड इक्वल सिक्सटीन वाई प्लस फोर अब यहाँ पे देखें यहाँ तक क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ तक हमें समझ नहीं आती कि एक्स और जेड आपस में इक्वल है या नहीं या अगर आप ट्वेल्व वाई माइनस सेवन ये तो डिफरेंट है बिकॉज ट्वेल्व वाई माइनस सेवन है और ये सिक्सटीन वाई प्लस फोर है लेकिन जब हम क्वेश्चन फर्दर रीड करते हैं तो हमें समझ आती है जी कि फाइन वाई वेर एक्स इक्वल टू जेड आप उसने खुद से बता दिया है कि आपने सपोज ये करना है कि एक्स जो है वो जेड के इक्वल है अब हम कहते हैं कि इफ लाइक इफ x इज इक्वल टू जेड अगर x z के इक्वल है तो इसका मतलब है इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं ठीक है यानी जो कि ट्वेल्व आए यानी मैं अगर यहाँ पे प्रॉपरली दोनों इक्वेन्स को दोबारा से लिखूँ कि इफ इफ x इज इक्वल टू ट्वेल्व आए माइनस सेवन इसी तरह z इज इक्वल टू सिक्सटीन वाई प्लस फोर अब अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड यानी दो इक्वेन्स हैं इक्वेन नंबर ए और ये है इक्वेशन बी अब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपस में एक्स और जेड आपस में इक्वल है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ट्वेल्व वाई माइनस सेवन और सिक्सटीन वाई प्लस फोर भी आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ अब आप देखते हैं कि ट्वेल्व वाई बल्कि हम लिखते हैं सिक्सटीन वाई सिक्सटीन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व वाई माइनस सेवन हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हम क्या करेंगे जो जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे जो कांस्टेंट्स एक साइड पे कर लेंगे अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पे करने के लिए जो 16 वाई ग्रेटर है इसलिए हम ट्वेल्व वाई को साइड पे लेके आएंगे या इन अदर वर्ड हम 12 वाई का एलेटिव इनवर्स यानी 12 वाई का एलेटिव इनवर्स क्या है माइनस ट्वेल्व और इधर भी माइनस ट्वेल्व हम ऐड कर देंगे इसी तरह से अब चले वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हम जो कॉन्स्टेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं माइनस ट्वेल्व वाई माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा जस्ट माइनस सेवन इज इक्वल टू या आ गया ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन माइनस क्या आ गया 4y, 4y plus 4 is equal to minus 7. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे जी कि हम दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 जो कि कांस्टेंट है क्योंकि हम एक वेरिएबल वाई टर्म सेपरेट चाहिए तो माइनस फोर दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने इस तरफ भी और इस तरफ भी और हमने यहाँ पे 4 माइनस फोर से कैंसिल आउट हो गया ये हमारे पास आ गया फोर वाई इक्वल्स फोर वाई अब आप जानते हैं कि जब दो
तो अगर नंबर लाइन पे भी आप देखेंगे तो लाइक नेगेटिव नंबर्स पे माइनस सेवन पे आप लेट सपोज यहाँ पे पहुंचे माइनस सेवन लाइक माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड फोर माइनस सेवन फिर उसमें माइनस फोर एड और एड करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आप रीच करेंगे आप पहुंचेंगे माइनस इलेवन पे तो यहाँ से मालूम हुआ कि अगर आप माइनस सेवन के अंदर माइनस फोर एड करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस इलेवन यानी आप नंबर्स को एड करेंगे लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा अब हमें जस्ट चाहिए वाई की वैल्यू और फोर जो है वो वाई के साथ मौजूद है एज ए कोफिशेंट चूंकि जो वेरिएबल के साथ टर्म होती है उसको हम कोफिशेंट कहते हैं अब हम फोर को अगर वाई को फोर से आजाद कराना चाहें तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ फोर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो कि क्या होगा फोर बाय वन का रिवर्स होगा वन बाय फोर वो दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करा देंगे फोर फोर से कैंसिल आउट हो जाएगा वाई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा माइनस इलेवन अब ये माइनस इलेवन अगर हम इस इन वैल्यूज के अंदर पुट करें यानी इन इक्वेन्स के अंदर पुट करें माइनस इलेवन बाई फोर यहाँ पे भी और माइनस इलेवन बाई फोर यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास एक्स और जेड की वैल्यूज दोनों की इक्वल आएंगी